ben Jeroen van der Veer. Ik heb eigenlijk mijn hele leven in het bedrijfsleven gewerkt. Uh, in totaal 40 jaar nu aan Shell verbonden. Wat ik nu nog doe zijn commissariaten en een aantal, laat ik maar zeggen, klussen in de cultuursector. Je was wel, ja, ik was wel de captain van het, uh, van het elftal. Ik was de, de voorzitter van de schoolvereniging. Dus, dus het leidinggeven zat er, zat er vroeg in. En als je dan in Delft gaat, ja, dan is het bedrijfsleven logisch. En zo gaat het verder. Er is niet één soort goed ondernemer. Absoluut niet. Maar een ondernemer moet, omdat je onderneemt, is het natuurlijk belangrijk dat je, je bent geen politicus, dat je alsmaar mensen wil overtuigen. Een ondernemer begint natuurlijk te luisteren, na te denken over de samenleving, waar behoefte dan aan is, en gaat dan iets doen. Wat vaak voelt tegen de stroom op hoe je. Dus je moet wel een stuk interne stamina hebben. Dat, hè? Maar als je goed hebt geluisterd, dan, dan helpt je dat dus om tegen die stroom op te roeien. Om dan jouw product of dienst, hè, wat niet direct logisch leek, eh, voor elkaar te krijgen. Hè? En er wat aan te verdienen. Want daar draait het ook nog om. Ik denk bedrijfsleven, ook werken bij Shell. Eh, het is vaak toch volhouden, er is tegenwind. Nou, tegenwind is niet, hè, we geven het op, tegenwind, nou... Dan moet je wat harder afzetten. En, uh, dat, dat, ja, dat voelt wel als een parallel. Hoewel je het niet makkelijk kan aangeven waarom dat zo is. Je wilt toch altijd meer voortgang maken. Dus, dus je agenda zit, zit, zit wel eens voller dan het eigenlijk zou moeten. Ik ben ik denk ik niet heel goed in nee zeggen. Als mensen zeggen, nou we hebben echt hulp nodig en dat. Dan denk ik, ja, ik zal weer proberen tijd vrij te maken. En dan, uh, ja, dan schiet het er thuis wel eens een beetje bij in. Nou, er is helemaal niet zoveel vrije tijd. Maar ik ben wel iemand die graag sport. Ik hou helemaal niet van televisie kijken. Ik vind zelf sport ook vaak leuker dan naar sport kijken. Dus dat kan hardlopen zijn. Nou, golven is de sport of een spelletje. Maar goed, dat doe ik dan ook graag. Maar er zijn ook, uh, ja, ik vind ook zeilen fijn. Uh, je kan me naar heel veel sporten meekrijgen als ik het maar zelf kan doen. Nee, 17.9. Of je nou naar klassieke muziek luistert of uh, hardloopt. Uh, als je hardloopt is het een stuk omdat je natuurlijk daar conditie van krijgt. Maar een stuk ook omdat je, ja, je een beetje kan nadenken over wat je invalt. Nou, zoals klassieke muziek kan er enorm van genieten. Maar je kan tijdens dat genieten van die muziek kan je, komen er ook andere gedachten bij je binnen. Dus wat dat betreft heeft het dezelfde functie. Nou, de algemeen zeker in de jaren bij Shell was je vaak zo moe. Dat je ontzettend blij was als je tijd kon slapen. Je lag niet vaak wakker, maar soms als je wakker lag had het vaak te maken met eh, problemen met personen. Ik bedoel niet met jezelf, maar met andere mensen. Ja. Nee, maar je leert, als je dus boodschappen geeft aan andere mensen. Je hebt altijd van die boodschappen tegen jonge mensen van leren een vak. In plaats van, weet ik wat, eh, culturele bedrijfskunde. Dat is, dat is ook wel aardig om te studeren, maar wat word je ermee? Dus leren een vak. Dat heb ik ook wel voor mezelf altijd gevonden. En zorg ook dat je, dat je jezelf blijft. Word niet in teveel, hè? Je moet je wel inspannen voor iets, maar je moet natuurlijk ook echt iets van jezelf in kunnen geven. Ja, de Rotterdam heeft, een, ondanks dat ik veel in het buitenland heb gewerkt, heb ik een aantal keer in Rotterdam gewerkt. Um, in feite wat ik op Shell per NIS heb gedaan, dat is, dat is, daar heb ik de ervaringen opgebouwd die als het ware op een andere schaal, toen ik dus laat ik maar zeggen, bovenbaas bij de Shell was, op een veel grotere schaal op kunnen toepassen. Dus uh, ja, Shell Pernis heeft een hele speciale plek voor mij. Uh, omdat dat in feite mijn denken heeft gevormd, hoe je later dat grote bedrijf moest aanpakken. Het tweede is, ik vond Rotterdam, en daar ga ik ook nog op in, je hebt daar heel veel van informele netwerken die daar liggen. En dat is helemaal niet op zoveel, en die zijn heel sterk. En die kunnen mensen die kunnen snel met elkaar schakelen. Ze vertrouwen elkaar redelijk. En dan ben je als totaalsysteem weliswaar concurrerend, maar bijzonder sterk. En dat zijn, uh, zijn helemaal niet zoveel plaatsen op de wereld waar dat eigenlijk zo goed loopt als in Rotterdam. Dus ik ben ontzettend trots op Rotterdam. Ik heb wel eens genoemd uh, leiders moeten leiden. En dat tweede leiden met EI en niet met IJ. Ik heb ook wel heel vaak gezegd, mensen niet zeuren, gewoon vroeg de wekker zetten, beginnen, hè? niet eindeloos zitten babbelen, mouwen opstropen. 
Ja, dat past wel een beetje bij dat Rotterdamse. Uh, niet eindeloos zitten evalueren en analyseren. Het gaat erom wat je voor de toekomst presteert. En dat zijn de meeste van mijn spreuken zitten in die richting. Ja, ik, ik denk dat kennis en kennissen, vond ik wel een aardige woordspeling. In, in, een, in een moderne samenleving ben je niks alleen. Dus je hebt altijd netwerken nodig. Twee, dat netwerk heeft alleen iets aan jou als jij iets kan. En dat is natuurlijk gebaseerd op een stuk kennis. Uh, dus ik vind die combinatie heel goed gev uh, gevonden. Een beetje terug tot dat thema zei. Uh, zorg dat je, dat je iets kan. Dus is een vak, zo begint het. En groei je van daaruit verder. En zorg dat je een sterk netwerk hebt. En wat dat betreft is Rotterdam voor mij een voorbeeld hoe je, hoe je dat op een goede wijze kan doen. Nou, ik heb hem niet vaak ontmoet, maar wel ontmoet. Hij heeft natuurlijk het gevoel voor de samenleving en de timing om dan iets neer te zetten... ...heeft hij natuurlijk vaak heel, heel erg goed ingevoeld. Ja, dus ik denk wat hij altijd deed was het niet misschien het meest bijzondere... Hè, ...maar zijn timing om die samenleving aan te voelen is denk ik toch... Hè, ...dat heeft hij toch een allerlei verschillende takken van sport eh, bewezen... ...is denk ik toch heel bijzonder.